Bienvenidos. Estamos precisamente en la serie de los 30 principales conflictos familiares. Queremos compartirlos con ustedes. Sabemos que son muy importantes. En esta ocasión vamos a hablar en aquellos casos en donde nos hemos dedicado a ser empresa rica y lamentablemente los socios estamos pobres. En ocasiones los hermanos no disfrutan económicamente el crecimiento y sienten que el que está en el negocio es el único que gana. Este conflicto es muy, muy típico. Este conflicto se da precisamente por la necesidad de estar reinvirtiendo constantemente. Nos hemos acostumbrado a que nuestro padre reinvertía siempre y por lo tanto ha crecido. Tomamos el negocio en ocasiones y pensamos que debemos actuar de la misma manera. Sin embargo, solo gana el que trabaja. ¿Y de qué sirve esto si en realidad estábamos buscando tener una vida de calidad? Pasa en todas las generaciones, en el socio fundador, en los hermanos y en la comunidad de primos. A veces no medimos entre cuánto reinvertir y cuánto distribuir. En realidad tenemos que establecer una política de distribución que nos permita tener esta calidad de vida que se merezca el negocio. Cuando nosotros hacemos sufrir a los socios, hacemos sufrir a las familias por precisamente limitarlos constantemente, creamos un ambiente de... Eh, de, 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 de negatividad hacia la empresa. En realidad lo que buscamos es que amen el negocio, que vean que el negocio les da para vivir y les da un futuro de alta calidad. Así es que les invitamos a que piensen en ello, que evitemos que este tipo de situaciones sucedan y que planeemos la distribución de dividendos de manera correcta para que sea consistente con la calidad de vida a la que queremos y estamos acostumbrados su servidor Guillermo Cruz, los invitamos también a que nos acompañen en el cuarto videoclip, la fábrica de empleos familiares. Esto representa un importante conflicto. Mil gracias por acompañarnos en esta ocasión.